இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்னமும் வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று ஒரு கிஃப்ட் அந்த அந்த ட்யூன் இன்னமும் மக்களுக்கு வந்து இந்த அவர் சொன்னார் இது வந்து ஹிந்தி சேட்டு குடும்பம் தான் இதை பாடுறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு இது வர வந்து ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு உண்டு மிலி கஜ்னபீஸ் கொய்யாகே ந பீச்சு தூக்கோ கொய் பாத்து இந்த மாதிரி ஒரு இது போட்டு ஓப் போடே ஓப் அது மாதிரி நானே என்னுடைய ஒரு பாடி வந்து பீட் போட்டு ஒரு அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு சீடி ஆரம்பித்தேன் சார் ஒரு பையன் பொண்ணும் பையனும் காலிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து தோழ ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் காலிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ தோழா தோழா கனவு தோழா 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 தோள்கோடு கொஞ்சம் சாஞ்சிக்கணும் அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் அந்த நினைவுகள் நெஞ்சினில் திரும்பிட திரும்பிட இயக்கங்கள் அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பிளான் பண்ணுவோம் டெய்லி கவிஞர் நான் டைரக்டர் கமல் சார் கமல் சார் நாங்கள் நாலு பேரை பாருவோம் இப்போ வந்து பத்துக்குள்ளே நம்பர் ஒன்று சொல்லு நாங்கள் பாட்டு ஜாலியாக பேசிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இப்படி இருந்தோம் சாயங்காலம் மணி அஞ்சாச்சுன்னு ஒரு பாட்டு பண்ணவே இல்லை என்ன சார் பாட்டே பண்ணலே அப்படின்னா டனட்டன் அது வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு ஷெனாய் சவுண்டில் வந்து வச்சுருந்தேன் தமிழே அமுதே வணக்கம் அன்பிற்கினிய ஆதன் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் இது உங்கள் ஆதன் சினிமா வழங்கக்கூடிய சிந்து பைரவி நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக இசையமைப்பாளர் திரு பரத்வாஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆர் ஆர் கம்போசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்போ ராஜா சார்க்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் அண்ட் எம் எஸ் வி சார்க்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் நான் வந்து உங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் கம்போசிஷன் எனக்கு இந்த ரீ ரெக்கார்டிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இப்போ பாட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கம்ப கம்போஸ் பண்ணுற போது மக்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வரிகள் எப்படி கொண்டு கொண்டு அதெல்லாம் அது இருக்குல்ல ரீ ரெக்கார்டிங்கில் அது கிடையாது ரீ ரெக்கார்டிங்கில் கொடுத்த சீனுக்கு தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் மீனா வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங் அதுக்கு பேங்களூர் இப்போ ரீ ரெக்கார்டிங் எதுக்கு செய்கிறோன்னு இருக்குது இது வந்து பேசிக்கலி அந்த சீனோடைய எஃபெக்டை கூட்டுறதுக்கு தான் பேய் உருவானதே இசை வச்சு தான் நம்ம மாட்டேங்க சினிமாவில் ரீ ரெக்கார்டிங் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பேய் தான் இந்த பேய் வந்து இந்த மாதிரி வரும்போது ஜூ டகன் டகன்னு கொடுத்ததுனால தான் அதாவது வாட் எவர் ஆல் தோஸ் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அதுதான் மக்களே வந்து பேயினாலே அந்த ஒலினால தான் சொல்லிக்கிறாங்க என்ன இப்போது இளையராஜா சார் இருக்கார் அல்டிமேட் இன்னும் இது சூப்பர் சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் சூப்பர் மியூசிக் டேரக்டர் அவருடைய பாட்டிலையும் கேட்டுக்கலாம் அவர் வந்து அவரோட நல்ல எடுபட சீன்லாம் வந்து எந்த படத்துலேயும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக விட்டுருப்பாங்க அவர் அவரே இப்போ ரொம்ப டயலாக ஓரியன்டட் இப்போது விசு சார் படத்துக்கோ இல்லைனா வந்து வேறு எதாவது படத்துல அவங்களுக்கு டயலாக் தெரியும் யாரும் இருக்காது மியூசிக் ஞாபகம் இருக்காது நான் எனக்கு பிடிச்ச பிரச்சனை நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படம் வந்து நான் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணது பார்த்தியன் ரசித்தேன் ஜே ஜே பாண்டவர் பூமி ரோஜா கூட்டம் இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து திருட்டு பயல் ஆமாம் இதெல்லாம் அந்த நான் வந்து சில பயல் இந்த மாதிரி ரசித்த அமர்க்களம் ஆமாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்னமும் வந்து தனநன ஒரு பாட்டு ஒன்று ஒரு கிஃப்ட் அந்த தனநா அந்த அந்த ட்யூன் இன்னமும் மக்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு அண்டு மூவிங் ஆன் ஜெமினி படம் அந்த படம் அந்த அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டுன்னு சொல்லலாம் தமிழ் திரை உலகத்தில் ஒரு புரட்டி போட்ட படம் பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு நாம் படித்த கேள்விப்பட்ட விஷயம் வரைக்கும் அந்த ஓப்போடு பாடல் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கேசட் செல்லிங்கோடைய ரெக்கார்ட்ஸே உடச்சிது ஒன் லேக் கேசட் எல்லாமும் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் உடச்சிது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அது அந்த படத்தினுடைய அனுபவம் ஜெமினி எப்படி இருந்தது சார் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு படம் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே தான் பண்ணிட்டீங்க இவரை ஃபோன் பண்ணுறேன் உடனே இது மாதிரி ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் என்ன ஏவிஎம் படம் வெரி குட் ஏவிஎம் தான் சப்போஸ் டு பிக் பேனர் தான் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஜெமினி படம் போது திருப்பி எங்களோட வேல்யூ கூடிடுது அதாவது நாங்கள் கம்போசிங்லாம் வந்து வேறு இடங்கள்லாம் போய் பண்ணலாம் அந்த ஸ்கேல் அப்படியே போயிட்டே இருந்தது நானும் அதிக சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவரும் பெரிய ஆகிட்டார் இப்போ நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சோ கால்டு ஒரு ஒரு ரெகுலர் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிட்டோம் நாங்கள் ரெகுலர் படம் 
அந்த சினிமா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துவிட்டோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து கம்போசிங் வந்து பெங்களூரில் வச்சுருந்தார் கோடலில் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து அது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து இப்போது இங்கேருந்து நாங்கள் பெங்களூருக்கு போனேன் நான் வந்து என்னுடைய கூப்பனில் இருந்து அவர் அங்கே அந்த ஹோட்டலில் இருந்தார் ராத்திரி நான் வந்து ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு தான் போனேன் அங்கே போகும்போதே நான் வந்து நினச்சிக்கிட்டேன் இது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பாட்டு இருக்கேன் ஸோ அங்கே போய் உடனே அவர் வந்து அவர் சொன்ன சுச்சுவேஷன் அவர் உடனே இறங்கிய ஒம்பதரை மணி பத்து மணிக்குலேருந்து நான் வந்து ஒரு பாட்டு கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பிரம்மா பிரம்மா இது தகுமா இது தகுமா ஐயோ இது வருமா சாபமா பெண்ணொருத்தி பெண்ணொரு பெண்ணொருத்தி பெண்ணொருத்தி படைத்து இந்த பாட்டு அப்படியே ராத்திரி போய் போட்டோம் அண்ட் தேட் சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் இப்படி ஒவ்வொரு பாட்டாக போட்டிருக்கும்போது அந்த ஓ போடு அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து இதகின் ஜெமினிலுமே எல்லா பாட்டுமே ஹிட் ஆமாம் ஃபுல் ஃபுல் கமர்ஷியல் அண்டு கட்டா கட்ட நாட்டு கட்ட ஆமாம் அந்த அந்த பாடலும் தீவான தீவான பாடலும் எப்படி இருந்தது கவிஞருக்கு எழுதுறது ஏன்னா அது அவருடைய யூஸ்வல் தமிழ் கிடையாது அதில் ஹிந்தி வரும் தீவான தீவான அவி அக்செப்டட் அதாவது அந்த இந்த இந்த தீவான பாட்டில் வந்து இந்த அவர் சொன்னார் இது வந்து ஹிந்தி சேட்டு குடும்பம் தான் இதை பாடுறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு இது வரணும்னு ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு உண்டு மிலி கஜ்ன பீசு கொய் ஆகே ந பீச்சு தூக்கோ கொய் பாத்து இக்கு பீகி போலி ஒரு பாடு ஒரு பாட பாட பாட்டு ஸோ அந்த லைனை வந்து நான் கரெக்டாக அந்த அந்த பாட்டில் வந்து கடைசியில் விட்டேன் ஐ மீன் ஐ ஐ ஜாயின் தேட் இன் மை சாங் இவர் சொன்ன உடனே எனக்கு அந்த பாட்டு ஞாபகம் வந்தது ஸோ கரெக்டாக அந்த எண்டில் வந்து அது அந்த லைனை விட்ட உடனே அது ஒரு புதுமையாக இருந்தது இந்த பாட்டில் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கதையை சொல்லணும் தன்னோட உணர்வுகளை சொல்லணும் அப்படின்னு தான் பாட்டுக்கிட்டுன்னு ரொம்ப அழகாக எழுதுவார் லிரிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்க வச்சுங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அந்த ஹிந்தி லிரிக்ஸ்க்கெல்லாம் அவர் ஒத்துக்கிட்டாரா இல்லை எப்படி இல்லை அது படத்தோட சீன் தானே பாட்டு தானே அது படத்தோட சிக்குவேஷன் தானே ஸோ அதனால் அதனால் நாங்கள் ஆரம்பத்தே சொல்லிட்டோம் இது மாதிரி இப்படின்ட்டு பொதுவாக சரண் இன்னொரு சரண் என்ன பண்ணுவார்னா அவரே சில முதல்ல நல்ல இப்போ கவிஞர் அவர் சரணுங்கள பாட்டு பாடலாசிரியர் ஆமாம் நாங்கள் பாட்டு வந்து அவருக்கு நாங்களே ஏதோ ஒரு எழுதி கொடுத்துருவோம் பாடிகள் ஓஹோ சில சமயம் சில வரிகள்லாம் வந்து அந்த படத்தை அந்த சரணோட வரிகளே இருக்கும் இல்லை ஆமாம் சில சமயம் சில வரிகள் எங்கே இருக்கும் எனக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் எஸ் எ டீம் ஒன்று இன்னும் இது வந்து நல்லா கரெக்டாக கொடுப்பார் கவிஞர் எந்தெந்த இசைப்பாடு கூட சேர்ந்துருக்காரோ அந்தந்த இசைப்பாடு பெரிய ஆளாயிருவாங்க நான் இது ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் நீங்கள் யாட்டோனா பாரு எந்த வழி அவர் எந்தெந்த அறிக்கை அறிவு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பரிசு கிடச்சிடும் ஏதாவது ஒரு கவிஞர் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் கவிஞர் கூட அந்த படம் வந்து அந்த டேரக்டருக்கு வந்து பெரிய பேர் கிடைக்கும் மியூசிக் டேரக்டர் சச்ச கிரேட் பாடலாசிரியர் அண்டு ஓப்போடு பாடல் எப்படி உருவாச்சு அந்த ஜாலம் எப்படி நடந்தது அது வந்து சரண்கிட்ட சொன்னார் இது மாதிரி ஓ போடுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது எங்கள் கோயம்புத்தூர் சைடில் ரொம்ப அது ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடிய பார்த்தேன் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு காயின் பண்ணி அதை சுற்றி இருந்தேன் ஸோ நான் வந்து அப்போது மலேசியா போய் ஏதோ காரத்துக்காக போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு ஹோட்டலில் வந்து அந்த அந்த சவுண்ட் ஒன்று வந்து ஜிம் சிக்கன் ஜிம் சிக்கன் ஜிம் சிக்கன் ஜிம் சிக்கன் குரு அதாவது அந்த தாளை தாளம் இந்த தாளம் வந்து எனக்கு அப்படியே மைண்டில் வந்து அப்படியே இருந்தது நான் வேறு ஒரு படத்துக்கு கம்போஸ் பண்ணி நோக்கம் நான் வந்து விஜயகாந்த் சார் படம் ராஜ்யம்னு ஒரு படம் பண்ணி அந்த படத்தோடைய கம்போசிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இது இது அது வேறு சுச்சுவேஷன் அது வேறு பண்ணும்போது ரீதி இது ஞாபகம் வந்தது அப்போ வந்து நான் பாடிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே வந்து அந்த அந்த கம்போசிங் முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி அவர் போகிறப்ப ராத்திரி திருப்பி வந்து அந்த இந்த இந்த இதை வச்சு அப்படியே நான் உடனே இந்த பாட்டை வந்து ஒரு டியூனில் இந்த மெட்டை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி சொல்லியில் நானே சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு இது போட்டு ஓப் போடே ஓப் இப்படி அது மாதிரி நானே என்னுடைய ஒரு பாடி வந்து பீட் போட்டு ஒரு அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு சீடி அனுப்பிச்சேன் சரணுக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்து இது எனக்கு தோணிச்சு இந்த மாதிரி இந்த பாடு அது கேட்டு சூப்பராக இருக்கேன் நான் அவர் அதை அப்படியே அதை ஏவிஎம் அவருக்கு அனுப்பிச்சாங்க அவங்க பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் தான் அந்த ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆகுது சே அது அது வந்து ஒரு அப்படி ஒரு எனக்கு வந்து ஏ எனக்கு ஏகம் எனக்கு ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட் ஸ்டேட் அவார்ட் நம்ம இல்லாமல் ஸ்டேட் அவார்டில் ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் அவார்ட் எதெல்லாமோ அவார்ட் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் ஃபிலிம் அவார்ட் மலேசியாவில் அது வந்து அது என்னென்னா அந்த அந்த அப்போ வந்து அது தொடர்ந்து வந்து எனக்
அண்டு இந்த பாடல்களில் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய அடுத்த படம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜே ஜே முதல் கேள்வி எனக்கு நிறைய ரசிகர்கள்கிட்ட வந்து வந்த கேள்வி வந்து அந்த வயலன் பீசஸ்லாம் யார் வாய்ச்சது இப்போது வயலன் பீஸ் சொல்கிற மாதிரி முக்கியமான வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டருடைய முக்கியமான வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டுங்கிறது வந்து அவர் இசை கலைஞர் கலைஞர்கள் இப்படி பாடகர் இருக்காரோ அது மாதிரி வயலன் பீஸ் இது வந்து முதல்ல இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் இதை பாதிச்ச வந்து கலைஞர் பேர் அமல்ராஜ் அமல்ராஜ் சார் அமல்ராஜ் வந்து ஒரு இஸ் அ வெரி வெரி டேலண்டட் மியூசிஷியன் ஆமாம் அவர் வந்து அவர் அவர் வந்து ஸ்டேஜெல்லாம் வாசிச்சிருந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து நான் தான் அவரை வந்து என்னோடய இசை வந்து அதிகம் வாசிக்க ஆரம்பித்தார் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தேன் ரசித்தேன்லாம் கூட வந்து அந்த எனக்கே நான் ஏற்கனவே அதில் வந்து அவர் வந்து அவர் பல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிற ஒரு கலைஞர் ஆமாம் 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 எனக்குடைய நல்ல நண்பர் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதனால தான் ஷாக் நான் கூட வேற யாரோ வயலன்ஸ் தான் வாசிச்சாங்க நினச்சேன் பட் என்னுடைய நல்ல அதாவது நல்ல பல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் வெரி இன்னோவேட்டிவ் மியூசிஷியன் டெடிக்கேட்டட் மியூசிஷியன் அப்போ வந்து அதில் வந்து அந்த அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது அந்த அதுபோல் அந்த உனேனாங்கிற பாட்டு உனேனா டரரா 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 அது வந்து ஒரு வயலனுக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு பாடலாம் இருந்தது அப்புறம் அந்த பாட்டே வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக வந்து சில ஒரு வாசிப்பார் ஒரு நாய் ஓடி நாய் ஓடுற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த வயலினுடைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸே இருந்த படத்தில் இருந்தது ஸோ அதை வந்து அதே மாதிரி ஜே ஜே அந்த ஜே ஜே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கில் கூட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு சொல்ல பீஸ் தான் வரும் ஸோ அதை வாசித்த கலைஞர் அவர் தான் இதே மாதிரி தான் இப்போ நான் சொன்ன காதல் மன்னன் ஃப்ளூட்டு வாசிக்கிற கமலாக்கர்னு ஒரு ஃப்ளூட்டு வாசிக்கிறவர் ரொம்ப நல்லவர் ஸோ ஜே ஜே படத்தை பற்றி உங்களுடைய அனுபவங்கள் ஜே ஜே படம் வந்து ஆஸ்கர் ஃபிலிம்ஸ் நான் படம் ரெண்டாவது படம் ரோஜா கூட்டம்ங்கிற படம் படம் அது மிகப்பெரிய ஆப்பிள் பெண்ணே நீ யாரோ இதெல்லாம் எல்லாம் எல்லா பாட்டும் எல்லா பாட்டும் எட்டு முட்டுகளே முட்டுகளே சுப்பம்மா சுப்பம்மா அதுக்கு அதுக்குள்ளே வந்து இந்த சரண் பரத்வாஜ் காம்பினேஷன்லேயே வந்து எல்லா படமும் எட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் வருது காதல் மன்னன் அமர்க்கலம் பார்த்து இன்ட்ரெஸ்டே ஜெமினி நாலு படமும் எட்டு எட்டு இப்போது அடுத்தது ஜே 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 வரும்போது அது என்னுடைய அதான் அது அது நிறைய சொல்லிக்க நினைக்கிறேன் என்னுடைய இருபத்தஞ்சாவது படம் படம் அந்த படத்தை வந்து மாதவன் ஹீரோனால் மாதன் வந்து ஒரு 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 ஹிந்தி நார்த் நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டைலே மியூசிக்லாம் பண்ணலான்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் ஐயா பண்ணால் ஸோ அதுலேயுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த அதாவது ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா அதில் ஒரு பாட்டு இருக்குது காதல் மழை காதல் மழை ஸ்ரீனிவாச பாட்டி ஸ்ரீனிவாச பாட்டி அப்போ அந்த பாட்டு வந்து முதல்ல பாடின போது காதல் மழை காதல் மழை எங்கேயே விழுந்தாயோ அப்படின்னு அது வந்து அவருடைய கவிஞருடைய வயரம் அவருடைய கவிஞருடைய புக்கு தான் புக்கை பார்த்து நாங்கள் பண்ண பாட்டு அப்படிங்களா அதோடைய அது தேடி தேடி தூக்கத்தோ அதாவது ஒரு ஃப்ரேஸ்லாம் கூட அதாவது நடத்துது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது நாங்கள் அவரோட புக்கில் எடுத்துகிட்டோம் அப்புறம் அதை கரெக்ட் பண்ணுவார் அவ்வளோ தான் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ இந்த பாட்டு பண்ணுறது எனக்கு எப்படின்னா முதல்ல நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் எப்படின்னா காதல் மழையே காதல் மழையே எங்கே விழுந்தாயோ சும்ப அதான் ஜிங்கு சிட்டாச் ஜிங்க ஜிங்கு சிட்டாச் இந்த இந்த டேப்ஸ்லாம் போட்டு வந்து அந்த மாதிரி பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக முடிஞ்சது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ட்டாங்க ஏவிஎம்சி தேட்டர் ரெக்கார்ட் பண்ணும் நல்லா இருக்குதுனோடனே நாங்கள் வந்து எல்லாம் போயிட்டாங்க நான் அந்த பாட்டு ராத்திரி ரெக்கார்டிங் முடிச்சு திருப்பி என்னுடைய என்னுடைய ஏவிஎம்ல வந்து என்னுடைய ஒரு ரூமில் ரூம் இருந்தது என்னுடைய ஐ யூஸ் டு ஹேவ் கம்போசிங் ரூம் என் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோஸ் நான் மாத்திரம் அந்த பாட்டு ராத்திரி தனியாக உட்காந்து கேட்டேன் எனக்கு பிடிக்கல என்ன பிடிக்கலன்னா இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு மாதிரி பழசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு திருப்பி என்ன பண்ணணும் அப்படியே அந்த வாய்ஸை மொத்தம் நான் ராத்திரியே தீர்மானம் பண்ணேன் அந்த பாட்டை திருப்பி எக்தம் இப்படி ராக் ஸ்டைலில் கிட்டார்லாம் போட்டு அப்படியே அப்படியே ஒரு ஒரு டோட்டல் கலர் கலர் மாற்றணும் அப்படின்ட்டு வெஸ்டர்ன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து நான் ராத்திரி பண்ணுவேன் அகெயின் அமல்ராஜ் தான் வாசி அதில் கிட்டார் பியூட்டிஃபுல் கிட்டார்ஸ் ஓகே அதில் வந்து அப்படியே மாற்றி அந்த பாட்டு இப்போ இன்றைக்குமே வந்து அந்த கிட்டார் எலக்ட்ரிக் கிட்டாரோடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பாட்டை வந்து அதான் அமல்ராஜ் தான் வாசி அதில் எலக்ட்ரிக் கிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அதுவும் லைக் சத்தம் இல்லாத தனிமை மாதிரி ஒரு 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 ஹெவி பேங்க் சாங் ஆமாம் பேங்க் சாங் அது வந்து ஒரு அதுவும் அது அது அந்த அந்த பாட்டு வந்து எப்படி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஒரு பாட்டு எப்படி மாறுதுங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் அது க
டூ ஃபோரில் ஒரு பாட்டு போடுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு இந்த பாட்டை நாங்கள் வந்து அப்போ நான் வந்து இவர்கிட்ட சொன்னேன் கவிஞர் டேரக்டர் சொன்னேன் ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு உண்டு ஒரு பழைய பாட்டு ரொம்ப அதில் வந்து எப்படின்னா அந்த அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு பாடுவாங்க நான் வந்து பதிமூணு வயசு இருந்த பானும் போது என்னை வந்து இப்படி மக்கள் இப்படி இப்படி கிண்டல் பண்ணாங்க பதினாலு வயசு ஆன பொண்ணு இன்னும் ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் ஒவ்வொரு பருவத்தையும் எனக்கு வந்து இப்படி கிண்டல் பண்ணாங்க கிட்ட இல்லை என்னை கமெண்ட் அடித்தாங்க கமெண்ட் அடி கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஒரு பாட்டு உண்டு அந்த பாயிண்டில் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்புறம் கவிஞர்கிட்ட சொன்னேன் கவி கவிஞர் வந்து மே மாதம் தொண்ணூற்றி எட்டில் அதாவது அந்த அவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் அவர் அவர் பண்ணார் அப்புறம் அதை வந்து சுச்சித்ராக்கு முதல் பாட்டு முதல் பாட்டு இந்த ரேடியோ ஜாக்கி சுச்சித்ராவுடைய முதல் பாட்டு அவங்களுக்கு இது மாதிரி நிறைய அந்த இது மாதிரி அதே மாதிரி நிறைய பாடல்கள் வந்து நம்ம புது பாடல்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் இதுலேயே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு உண்டு உன்னை நினைக்கவே நினைகள் போதுமே உன்னை நினைக்கவே நொடிகள் போதுமே உன்னை மறக்கவே யுகங்கள் ஆகுமே ரேஷ்மின்னு ஒரு சிங்கர் ரொம்ப நல்லா பாடிப்பாங்க ஸோ ஆனால் அதுக்கு முக்கியமாக இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன சரண் வந்து நமக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணலாம் நான் என்ன சொன்னாலுமே அதை வந்து ஏற்றுப்பார் அட்லீஸ்ட் அதை கேட்காமே நம்ம வந்து யூ ஒரே மாதிரி இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணி சொல்லாமல் ஒரு இது இருக்கும் ஸோ ஜே ஜே வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுடைய படங்கள் பற்றி மற்ற இசையமைப்பாளர்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்க பேசுவீங்களா எப்படி அவர்ஸ் இசையமைப்பாளர்கள் வந்து எனக்கு டைரெக்டாக சொன்ன ஆட்கள் வந்து யாருன்னா முதல்ல எம்எஸ்வி சார் அவர் ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அவர் வந்து எல்லா பாட்டுக்கும் ரொம்ப இது பண்ணுவார் சப்போர்ட் பண்ணுவார் எம்எஸ்வி சார் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு பாட்டு நல்லா இருக்குது பாடலாம் இருக்குன்ட்டு அப்புறம் தேவா சார் சொல்லுவார் அப்புறம் அவ்வளோதான் எஸ்ஏ ராஜ்குமார் சொல்லுவார் ஸ்ரீகாந்த் சொல்லுவார் நாலஞ்சு பேர் சொல்லுவாங்க மற்றபடி பத்து ஆளுகள் நான் பார்க்குறது கிடையாது இப்போ இளையராஜ் சாரை பார்க்க கிடையாது ஆனால் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா உதவ வந்து யாரோ சொன்னாங்க நான் வந்து ஒரு படத்தில் வசூல் ராஜாங்கிற படத்தில் அல்வார்பேட்டை ஆண்ட மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குது ஆமாம் அந்த பாட்டை அவர் ரொம்ப ரசித்தாருன்னு ஒரு மியூசிஷியன் சொன்னார் கிட்ட அண்ட் பாண்டவர் பூமி ஃப்ரம் சரண் டு சேரன் எப்படி இருந்தது சேரன் சாருடைய அந்த நான் வந்து பார்த்தேன் ரசித்தேன் படம் இட்டான உடனே சேரன் வந்து சரங்கிட்ட கேட்டுக்காரு யார் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் கேட்ட பரதுவாஜன் உண்டு ஆனால் அவர் வந்தார் ஸோ பாண்டவர் பூமி வாஸ் அகெயின் ஆனால் அவர் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு சரண் சரணம் கொஞ்சம் <laughs> ரொம்ப அருமை அதாவது அவ்வளோ சிம்பிள் தான் ஆனால் அவருக்கு அப்படி அது அப்படி அவருக்கு நான் அப்படியே நான் மாற்றிட்டேன் ஸ்டைலாக மாட்டேன் ஓ அந்த படத்தில் ஸ்னேகன் அண்டு பா விஜய் சார் எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அவரவர் வாழ்க்கை அந்த பாடல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இல்லை அது வந்து அது நான் வந்து ட்ராக் பாடும் போது எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு சார் அதுதான் அவங்களுடைய முதல் பாடலா சார் படம் இல்லை இல்லை நான் வந்து அங்கே அங்கே பாடலாம் திலோத்தமாக பாடியிருக்கேன் ஆனால் இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு அப்படி வந்து ஒரு ரீச் ஆமாம் ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு நாங்கள்லாம் அவருக்கு வீட்டில் வந்து ஒரு சின்ன குடும்பமும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இப்படின்னு ஒரு ராஜ்கிரன் பேசுவார் அது பேசுறது நான் தான் பேசியிருக்கேன் அந்த பாடத்தில் முதல் அந்த பாட்டில் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நான் பேசினதும் அந்த ராஜ்கிரன் அந்த அந்த அதில் ஆயசித்ததும் அந்த பாட்டும் அந்த படம் பிக்சரைசேஷன் பண்ண விதமும் அது மக்களை வெவ்வேறு விதமாக தாக்கின விதத்தில் வந்து அந்த பாட்டு வந்து அதெல்லாம் மேட்சே பண்ண முடியாது சார் கண்டிப்பாக அதாவது நான் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கா இப்போது ஸ்ரீலங்காவில் போயிருந்த வரைக்கும் போயிருக்கேன் லண்டனில் ஒரு தடவை ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்த போது ஒரு இலங்கை வீட்டுக்கான கல்யாணத்தில் வந்து ஒரு சடங்கு ஒரு சடங்காகவே இருக்குது இந்த பாட்டை வந்து எல்லாருமே அந்த பாட்டை போட்டு எல்லாருமே கேட்குறாங்க அந்த அளவு வந்து அவங்களோட பழைய நினைவை ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு பாட்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பெரிய பெருமை தானே அந்த பாடல் சில வரைக்கும் அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் அந்த நினைவுகள் நெஞ்சினில் திரும்பிட திரும்பிட இயக்கங்கள் அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் கனவில் தினம் தினம் உலா போகும் நினைவுகள் சேர்ந்து அது ஒரு பொற்காலம் 
அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றுங்கள் ஸோ அது மாதிரி ஒரு அதான் சொல்ல இல்லை நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா அதுதாங்க ஆல்மா இன்னொரு என்ன விஷயம்னா சினிமாவில் வந்து இப்போ சினிமா பார்க்குற வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க பெரியவங்க இருக்காங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக பிடிக்கிற பாட்டு வந்து ஒரு சில பாடல்கள் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் யூஸ்வலி ஒரு குத்து பாட்டுனா மக்கள் என்ஜாய் பண்ண இவ்வளோ ரசிப்பாங்க எல்லாம் அப்படி அவங்க ரசிப்பாங்க இந்த மாதிரி பாடல் வந்து அக்ராஸ் தி ஆண் பெண் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருக்குமே பார்க்குறாச்சு எனக்கு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஆமாம் கண்டிப்பாக அண்ட் இன்றைக்குமே அந்த பாடல்கள் வந்து டிவியில் போட்டால் மக்கள் வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தோடு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாடலாக இன்றைக்குமே இருக்குது சி ஆல் சேட்டன் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட் தமிழ்காரங்க ரொம்ப ஓ நம்ம வந்து சென்டிமெண்ட்லேயே வாழ்ந்த சென்டிமெண்ட்லேயே இருக்கிறார்கள் அடுத்த படமான ஆட்டோகிராஃப் அந்த படம் ஆட்டோகிராஃபும் பெரிய ஹிட் அகே பெரிய ஹிட்டு நம்ம ஆட்டோகிராஃபும் பெரிய ஹிட்டு அதுவும் அகே இது என்னென்னா பொதுவாகவே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அது முந்தின படம் நல்லா இருந்தால் இன்னும் பண்ணணுங்கிற வந்து அந்த பொறுப்புலேயே நமக்கு வந்து வாழ்க்கை ஓடிட்டுருக்கு பாடுவாங்க <laughs> 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 அந்த இதில் நான் கேட்க ரொம்ப அழகாக அந்த பாட்டு இருக்குது ஞாபகம் வந்து ஞாபகம் வருது ஐயோ இது வந்து ஞாபகம் வருதே வந்து நம்ம எப்படி என்னுடைய 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 ஆண்டம் சங்கம் ஆயிடுச்சு ஃபேவரட் எனக்கு எப்படின்னா ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது என்னுடைய இந்த ஞாபகம் வருதே பாட்டை கேட்டவங்க வந்து என்னால் குத்து பாட்டெலாம் போட முடியாது அதாவது சில டேரக்டர்கள் வந்து சார் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமலஹாசன் வந்து பார்க்குறபோது அவர் சின்னார் நான் வந்து ஒன்லி இந்த மெலடி மெலடி பாட்டு தான் பாட முடியும் இல்லை வந்து ஒரு பாட்டு பாட முடியும் அவருக்கு அழியவே இல்லை என்ன அப்படி தான் என்னோடய மைண்ட் செட் அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து என்னோடய அவரவர வாழ்க்கையும் அந்த பாட்டும் ஞாபகம் வருது பாட்டு கேட்டவங்க வந்து என்னை வந்து டோட்டலாக அது அதே மாதிரி ஒன்பது ரூபா நோட்டு இது மாதிரிலாம் பட சில படங்கள்லாம் வந்து இது மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஃபிலோசபிக்கல் பாட்டு கேட்குறபோது அவங்க வந்து அப்படியே என்னை வந்து அப்படி அப்படி ஆகிடுவாங்க இப்படி எனக்கு பெருமை தான் இதில் எப்படின்னா நான் வந்து அந்த அளவு அந்த இடத்துக்கு அதாவது குத்து பாட்டுனா ஓ போடு சிரிச்சு வந்தால் சீனா தானாட்டோ என்ன இறங்கி அடிக்கிற பாடல்கள் இருக்குது காதல் பாட்டுனா இப்படி இருக்குது காதல் மன்னன் அந்த பக்கம் காதல் மன்னன் இருக்குது ஒரு வாரத்தை கேட்க ஒரு வருஷம் ஐயா பாட்டு இருக்குது இப்போலாம் ஒரே பாட்டில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு அந்த ஆட்டோகிராஃபில் வந்து ஒவ்வொரு ஞாபகம் வருது எங்கள் பியூட்டிஃபுல் சாங் அது ரொம்ப அது வந்து சேர்ந்து வந்து அது எழுதி நான் முதல் முதலாக அதில் ஒரு ஐடியா பண்ணோம் முத முதல்ல பண்ண விஷயங்கள் நான் பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டு முதல் முதலாக அப்பா அடித்தது முதல் முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போனது முதல் முதல்ல நீச்சல் அடித்தது முதல் முதல்ல சைக்கிள் ஓட்டியது அப்படின்ட்டு எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு அது அப்படியே ஆக்சுவலி அது பாட்டே கிடையாது பேசுறது தான் அது வசனம் தான் ஆனால் அந்த அந்த அதோடைய அதோடைய அந்த இசையுடைய பலத்தை பாருங்கள் இப்போது ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே இன்னும் அவங்க சொன்னால் கூட உங்களுக்கு ஒரு தெரியாது ஆனால் இதே ஒரு இசையில் ஒரு சத்துவமே இல்லாமல் ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே சொன்னோடனே உடனே நான் நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் பாருங்கள் அப்படியே ஒரே கலட்டாவாக இருக்கும் நான் நடுவில் போய் ஸ்டேஜில் போய் இந்த ஒரு வரி பாண்டோடனே அப்படியே நிசப்தம் பயம் ஸோ அந்த இசையோடைய பலம் வந்தாங்க அண்ணா அதில் ஒவ்வொரு பூக்கள் பூக்களுமே அது ஒரு நேஷனல் சமீபத்தில் இறந்து போன கோமகன் ஆமாம் அவர் வந்து அந்த பாட்டுக்கு வந்து நடித்தார் நடித்தார் அண்ட் ஒரு போர்ஷன் அவரும் பாடி இருந்தார் இல்லைங்களா ஒரு அவர் பாடினார் அது ஒன்று அவங்க ஃபைனலி வந்து நாங்கள் அவரோட குரல் வச்சுக்கல இன்றைக்கி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதில் வந்து எங்கள் குரூப்பில் ராஜா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் அதான் அது அவர் தான் அவர் தான் பாட தான் இருந்தார் அந்த கோமகன் தான் பாடுதா அந்த பாட்டு அப்புறம் அவரோட ராஜா அப்படிங்கிற குரல் தான் வந்தது ஆனால் கோமகன் தான் சீனில் நடித்தார் நடித்தார் கோமகனுடைய இது வந்து அந்த சீனில் அவர் இருந்தார் இந்த சாங்கு ஸோ பாப்புலர் அதனால் அது அந்த பாடல் உருவா அது எப்படி சார் உருவாக்குனீங்க அந்த பாடல் அது ரொம்ப அருமையான சுச்சுவேஷனு நான் வந்து பா விஜய்கிட்ட வந்து எனக்கு அங்கே என்ன சொல்லலை ஒவ்வொரு வரையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு மீனிங் வரணும் இப்படி வரணும் இப்படி ஏற்ற இருக்கணும் இப்படி குறணும் எல்லாமே நான் எந்தாலும் நினச்சி அவர் சொன்னேன் அவர் வந்து எழுதினார் அதை சேர் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணார் அப்புறம் சித்ரா வந்து பாடினாங்க பொதுவாக தத்துவ பாடலே வந்து லேடி வாய்ஸில் இருக்காது ஆமாம் எல்லாம் ஆண் வாய்ஸ் ஆமாம் மோஸ்ட்லி 
ஆனால் பெண்ண வயசு வந்து நாங்கள் முதல் முதல்ல பண்ணோம் அந்த படம் அந்த படத்தில் இன்னும் ஒரு லவ் சாங்னா நினைவுகள் நெஞ்சில் சுடுகிறது அந்த படம் ஒரு பயங்கர ஹிட்டு அண்ட் இன்னைக்கும் கூட அந்த பாட்டில் காதல் தோல்விக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாடலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அது ஒரு அது உன்னிமேனன் உன்னிமேனோட குரல் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவருடைய அந்த குரல் அப்படியே அந்த பாட்டுக்கு செட் ஆச்சு அதே மாதிரி அண்ட் மூவிங் ஆன் டு உங்களுடைய இன்னொரு மிகப்பெரிய படம் வந்து வசூல்ராஜ் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் கமல் சார் அண்ட் ஆஸ் யூ ஸோ டோல்டு அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து எல்லா பாடல்களுமே ஹிட்டு அண்டு கர்நாடிக் பேஸ் ஆகட்டும் அண்டு டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் சிரிச்சி சினாவசனா இந்த மாதிரி இந்த படம் அமைஞ்சது எப்படி அண்டு அதுவும் சரண் சார் கூட ஒரு இன்னொரு படம் டெய்லி கம்போசிங் அவருடைய வீட்டில் இருக்கும் கமல் சார் வீட்டில் வீட்டில் ஸோ நான் போவேன் இந்த மாதிரி நான் இதை கீபோர்டு கம்ப்யூட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு உட்காந்து வரைக்கும் இருக்க பாடி காமிப்போம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பிளான் பண்ணுவோம் டெய்லி கவிஞர் நான் டைரக்டர் கமல் சார் கமல் சார் நாங்கள் நல்லவே உட்காருவோம் ஸோ நான் பாடி காமிப்பேன் அவர் வந்து அந்த முதல் டியூன்லேயே ஓகேன்றார் இப்போ வந்து பத்துக்குள்ளே என்ன வருவன்னு சொல் அதெல்லாம் எனக்கு நான் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டேன் மற்ற இசை பாடலாம் வந்து பண்ணியிருப்பாங்கல்ல இவருக்கு இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளுப்பா அவர் தெரியாத இவர் முதல் முதல்ல போகிறோம் அப்படி நான் நல்லா ரசிக்கிறதா நீ பாடி காமி நீ பாட்டு தைரிய மாதிரி அப்போ வந்து ஒரு என்ட்ட ஒரு இசைக்கலைஞர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நீங்கள் வந்து இவருக்குன்னு ஸ்பெஷலாகலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க நீங்கள் யதார்த்தமாக இருங்க அதே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபாலோட் மை இன்ஸ்டிக்ட் பாட்டு பாடும்போது ஒரு முதல் பாடி காமிச்சு உடனே எந்த லைன் பத்து பத்துக்குள்ளே என்ன பெறுவோன்னு சொல் ஆ ஓகே இதெல்லாம் இருந்தார் சார் இது அப்படி இல்லை அதிகம் அதுக்கு பாட்டு முடிஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயும் முடிஞ்சிடும் இந்த பாட்டு அடுத்த நாள் திருப்பி இன்னொரு பாட்டு அவர் பேட்டை வேண்டவா அது பண்ணும் கலக்க போவது யார் அது ஓகே இன்னொரு மெல் ரொம்ப மெலடினா இதுதான் காடு திறந்து கிடக்குன்றது காடு தி அதுப்பா அந்த காடு திறந்தே ஓகே அப்புறம் அவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் கமல்ஹாசன் சாருடைய என்னென்னா இந்த பாட்டு ரெக்கார்டெலாம் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோமோ பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் கரெக்டு அப்போது அங்கேயே இந்த ஃபோன் வந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து அவர் பாருங்கள் அது இந்த பாட்டு வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு வச்சுருக்காரு வச்சுருந்து அங்கேருந்து ஒரு அவருக்கு ஐடியா வந்திருக்கு அவர் அங்கே ஃபோன் பண்ணுவோம் கமல்ஹாசன் பேசினார் அப்படின்னாரு சரினா அவர்கிட்ட பேசினா அவர் சொன்னார் இந்த ரட்டம் பர் அந்த ஒரு ஒரு ட்ரைபல் சவுண்டு வந்து அந்த இதில் கொடுங்க இந்த காடு திறந்தையில் ஒரு காடு காடு திறந்தேனா ட்ரைபல் ரட்டம் பர ரட்டம் பா அந்த வார்த்தையை போடுங்க அப்படின்னு அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அப்புறம் அதை எப்படி செய்யும் போது நான் நான் தான் சொல்லுவேன் ரட்டம் பர ரட்டம் பா ரட்டம் பர ரட்டம் பான்னு நான் அந்த பாட்டை அதை அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அதில் ஸோ அகெயின் தட் ஷோஸ் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அவர் பாட வைத்த அனுபவம் எப்படின்னா சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அகெயின் அந்த 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 சென்னை தமிழில் பாடுறதுக்கு நீங்கள் எதாவது இன்ஃபுல் இல்லை அவரே தான் ஃபுல்லாக அவர் நானா எல்லாம் அவர் தான் அவர்கிட்ட இஸ் அ பஸ் அல்டிமேட் சென்னை தமிழில் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் புதுவை நான் இன்னொரு ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் கடைப்பிடித்த விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து லிரிக்ஸ் செயலில் தலையிடவே மாட்டேன் நெவர் இந்த ஓகே பண்ணுறதுலாம் கூட வந்து நான் வந்து டேரக்டர் தான் பண்ணுவேன் நான் அதில் எனக்கு தட்ஸ் பேசிக்கலி கனெக்டட் வித் த ஸ்டோரி இல்லையா அதனால் அதை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ஏன் வரிகள் வார்த்தைகள் இடிச்சது நான் சரியில்லைன்னு சொல்லுவேன் தவிர மற்றபடி கருத்துலேயோ அந்த ஸ்டைல்லேயோ நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ ஹி வாஸ் இந்த ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டு முதல்ல வந்து நார்மல் தமிழ் இருந்தது அப்புறம் அவர் சொன்னார் என்ன இது இப்படி ரவுடிக்கு எப்படி இது மாதிரி பாடுவோம் அப்படின்னு அது அப்படி அந்த அந்த மட்ராஸ் தமிழில் மாற்றி தான் அவர் தான் கமல் சார் தான் அப்புறம் பாடி அவர் அதை நடித்தது அவர் தான் அதனால் அந்த என் டு என் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால தேவல் டூ இட் வெரி வெல் வெரி வெல் கரெக்ட் கண்டிப்பாக அதில் சிரிச்சு 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 வந்த சீனர் தானே அது வந்து நம்ம கருணாஸோடைய ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் கிரேஸ் கிரேஸ் இருந்தாங்க இப்போ கருணா சொன்னார் என்னோடய ஒய்ஃப் பாடுவாங்க சார் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் நான் இந்த பாட்டு அப்புறம் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ உடனே அவங்களை கூப்பிட்டோம் பாடுங்க அப்படின்னு நல்லா இருந்தது ஓகே நீங்கள் தான் பாடுங்க நல்லா ஒரு ரெண்டாவது பேச்சே கேட்க நீங்கள் பாடுங்க சொல்லியாச்சு அகெயின் சிரிச்சு வந்தால் சீனா தானா அதுக்கு இந்த கம்போஸிங் சொல்லணும் எல்லாம் வீணா பீட்டு வீணா பீஸ் இது எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் வந்து நானும் சரணும் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து கம்போஸ் பண்ண உக்கா ஒரு ஒரு இடத்துல உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலையிலே போயிட்டான் ஆனால் அதை பற்றி கேஷுவல் இப்போ நாங்கள் சீரியர் ஆயிட
உடனே அது வந்து நல்லா பாட்டு ஓகே ஆச்சு அப்புறம் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறபோது இதை வந்து யார் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வீணை வாசல் அந்த வீணை கலைஞர் வந்து ராஜேஷ் ராஜேஷ் அவர் வந்து அசத்தினார் உண்மை சொல்லணும்னா நான் ஒன்று ஃப்ரேங்காக விஷயம் சொல்லணும்னா எல்லா இசையமைப்பாளர்களுக்கும் இதே அறுமுறை பெட்டி தான் ஆமாம் இதே வார்த்தைகள் தான் இதே ஹீரோ தான் இதே விஷயம் தான் ஒன்றுமே வித்தியாசமே கிடையாது என்ன அதே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் என்ன இட்ஸ் நாட் தேட் அவருக்கு வந்து ஒன்று நாங்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து அப்படி ஒன்று ரெண்டு இல்லை இல்லை எல்லோரும் பக்கத்து பக்கம் தான் ஆனால் அதில் வந்து தன்னை எப்படி ஒரு மிக நல்ல பொசிஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களை எப்படி கிடைக்கிறது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுங்கிறத போயிட்டு கண்டிப்பாக ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு உங்களுடைய நெஞ் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் ஏன்னா இட்ஸ் லைக் ஒவ்வொரு படத்தை பற்றியும் இன்டெப்த்தாக டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் அந்த படத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் அந்த படத்தில் இருந்த காட்சி அமைப்புகள் பற்றிலாம் பேசி நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப புது விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் உங்களை சந்திப்போம் அண்ட் உங்களுடைய பணிகள் எல்லாமே சிறக்க எங்களுடைய ஆதன் தமிழ் சார்பாகவும் அதன் சினிமா சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் நான் வந்து அகேன் ஐ வாண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அகேன் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் தேங்க்யூ சார் ந